幸运聪明的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天晴晨晓。现在变回来就已经挺好的了，其他的事以后再说。再说了，你有这些东西，呃，其实还挺可爱的。真的？呃，真的。嗯。啊啊，是是，是很可爱。那太好了，那这样的话，我去找屠苏哥哥了。哎，你怎么了？有点头晕。头晕？他现在不是恢复过来了吗？小狐狸伤势太重，哪有好的那么快的？每日只能恢复六个时辰，还需要好好调养才是。六个时辰，那就是说他六个时辰是人，其他的时间都是狐狸。啊、嗯！狐狸怎么了？你要是不喜欢，你就离我远点，别跟着我。我也没有说不喜欢呀、啊，你变成什么我都喜欢。香菱，你饿了吧？我带你去吃好吃的啊！哎哎哎哎哎，你看看。我也出了这么大力气啊！我们之前说好的酒钱呢，还还有那一千两呢。千山大哥，你也知道我是离家出走的，身上没带那么多钱。不过我可以给我二姐写信，她会送很多钱来，到时候我再给你买酒喝啊。你都离家出走了，你二姐还能给你送钱吗？嗯，嗯，你你当我傻呀？千山大哥。你人那么好，也不差这一阵子，对不对？我就先欠着，好不好？谢谢了啊！走，哎哎哎，你们欺人太甚！千商大哥肯损耗自己的修为，挽回小林的名气，果然是仗义。啊啊啊！抬爱抬爱啊！呃，在家靠父母，出外靠朋友嘛
不帮他们，少公回来会怪我。哎，那个，哎，你们，你们等等，那个我我酒喝完了，你你，师叔，你见过那种法术吗？师尊曾经教过我吸收天地灵气的法术，可是我从来没有听说过把灵力传输到别人身上。这种法术的确是匪夷所思。看来尹大哥的法术比我想象的还要高深。红玉姐，嗯，我之前一直听屠苏和林月大哥说你见多识广，我想问你，知不知道尹大哥用的是什么法术、啊？其实也不是见多识广，只是活久了见得多了而已。虽然我不太清楚他到底使用的什么法术，但是也是略知一二。在人间，所有修炼的人都是炼器，至于修仙成道，就是炼器施法，很少有人能够以名著灵的，所以我怀疑。他那应该是地界之法，不过清雪，你为什么对千商那么的关心啊？实不相瞒，我其实一直觉得尹大哥，他就是我的亲生哥哥风广木。真的？嗯。尹大哥今天所用的法术，虽然我没见过，但是施法的原理很像我们幽都的法术血屠之阵。血屠之阵？对，血屠之阵。它是一种能够操控灵的高级法术，为天地之灵气加以使用。尹大哥刚才使用的阵法原理，就跟血屠之阵非常的相似。刚才我看他施法，也觉得很好奇。他一个江湖浪子，也不是什么修仙求道之人，为什么会懂得如此复杂的法术？其实我从见他第一面，我就觉得他是我大哥，但是他一直不肯承认。大哥已经失踪十一年了，我一直觉得。他是有什么难言之隐不能告诉我，我很担心他，会不会是遇到什么事故，忘记了以前的事情？可是他并没有忘记幽都法术啊！我很怀疑，他是之前我见过的一个人，是谁？现在还不能确定。不过晴雪，他身上一定有我们不太清楚的东西，所以，我替你先去试探试探他。那就谢谢红玉姐了。我来吧。好，谢谢。你这么一个粗犷的大男人，在这里熬药，真没想到你还挺心细的。难道你以前经常给人熬药啊？男人啊，琴棋书画、柴米油盐，样样都得精通。哎呀，这季彤从前也照顾过我，作为回报，理所当然。对了，昨天你为香菱修复灵气，消耗了自身的修为。如果你不舒服的话，就别硬撑着了。我们红玉姐姐这么关心我，我还真有点找不着自己的位置啊。这朋友之间相互帮助，不是理所当然的吗？你昨天用这个阵法消耗自身修为非常的大，所以以后不要随便用了。哦，你知道这个阵法？引灵助灵的血屠之阵。这个有谁不知道吗？血屠之阵是什么？没听说过。你自己的阵法，你都不知道叫什么名字？呃，呃，说实话，我还真不知道这叫什么名字。自创的。自创的。嗯。我还是第一次听说，这阵法也有自创的。雕虫小技，不值一提。那我想请教一下，大家都知道法术是以气施法，只有地界的血屠之阵是通过灵的转化方式。你又是怎么想出这个方法的？呃，这我真的不知道是怎么回事，忘了是从哪本书上看到过。当时想着就是死马当活马医，就胡乱用出来了，没想到这效果还是不错的。哎呀，看来我这以后又多了个赚钱的手艺啊！这我们红玉姐姐
知道桃花谷灵力充沛，又知道这个什么写什么镇的，懂得还真不少啊。不过，也是雕虫小技罢了。真真要这种事，女人干是最合适不过。麻烦你帮我看一下啊，我去琴棋书画一下啊,啊。不用送了，不用送了、啊。了。先生。哦，屠苏兄弟，今日有酒，来一坛。啊，哈哈哈哈哈哈哈！哎，难得难得。啊，屠苏兄弟，请喝酒，真是太难得了。呃，你也是来替晴雪探话的吧？嗯。啊，好，好，好。哎呀，真是不枉晴雪妹子对你一片痴心啊！啊，你还是挺在乎晴雪的嘛。我要是真的是晴雪的大哥，那我可就放一百个心喽！啊。你若非晴雪的大哥，昔日家又在何方？嗨，江湖漂泊，四海为家，你们就别惦记了啊。那个，人家晴雪把我当成他大哥也就算了，怎么你也觉得我是？坦白说，第一次见到你的时候，有一种似曾相识的感觉。似曾相识？他大哥不是什么幽都的巫贤吗？你们怎么认识的？我也不记得了，只记得小时候曾经一起喝过酒。那个大哥哥是第一次告诉我，外面的世界姹紫嫣红，繁华热闹。从这里出去，走上个十天十夜，有庙会、集市、大河大船，敲锣打鼓、喝酒赌钱、听曲儿唱戏。原来外面这么好玩。那后来呢？那个风广莫去哪儿了？听秦雪说，他大哥是来帮乌蒙灵谷的，可后来鬼面人杀来了，乌蒙灵谷被屠。之后的事情，我就想不起来了。鬼面人？怎么？没什么。哎呀，过去的事情还是不要想比较好。来来来，喝酒，喝酒。真的能令人忘记烦恼，忘记过去吗？<笑>酒不醉人人自醉啊！想忘也就忘了。你这个人就是太认真了啊！人生在世难得糊涂啊，想那么多太累。你嘴上说不想，可是为了华商界的事情，四处奔走，竭尽全力帮助我和少公。有时候想与不想，都由不得自己。我辜负华商太多，他生前我没能为他做什么，如今唯有查出凶手，以告慰他的在天之灵。而少公呢，我的命都是他给的，帮你也是在帮他。少公医术高明，为什么没有办法让你恢复记忆呢？医术再高，也并非什么病都能治，尤其是这儿，总不能把我的脑袋撬开，看看以前发生了什么吧。其实也没什么关系，你看，记得了，反而就放不下了。师兄曾经说过，就算是放不下，藏在心里，有时候也是心甘情愿承受的。你这话说的有道理。虽说我不记得过去的事了，啊，但是心里总有个想法，不想受人拘束。或许上辈子被囚禁的太久，或许太不自在，才会有这种想法吧。当初离开天宫城的时候，我也是希望为自己的命运做主，以一人之力来抗衡焚寂煞气。可是最终，若不是你们大家帮助，我恐怕活不到今日。大家，<笑>主要还是晴雪妹子吧。<笑>哎呀，你们年轻人真好啊！看看我这岁数，可没有这心性喽。为什么？我们男人啊，谈到感情，就像喝酒一样，有好酒，但是没坏酒
，不同的时候，不同的心境，就想喝不同的酒，啊，只是看你现在的心情跟这酒合不合适而已，啊，你跟晴雪妹子还好，算是两情相悦，啊，兰生跟香菱就不同了，香菱天真懵懂，孩子心细，根本不懂男女之事，兰生只是剃头挑子一头热，他想喝桂花酿。而香菱呢，人家还喝白水呢，是不是？啊，不是朋友，我不跟你说了。来，喝酒。你好。哎，那边卖的什么呀？看一看啊，首饰、小挂件儿。姑娘，您看看。哎，这个耳环好看。哎，姑娘可真有眼力。哎，戴上试试。嗯，香菱，你要是喜欢呢，我们就都买回去，回家慢慢试。啊，你哪有那么多钱啊？嗯，反正喜欢也不一定非要买。我们到别处去看看。啊！嗯。哎，这人好奇怪，一看戴个头巾。香菱，天气这么热，不如我们先回去。不回去。看什么看？哎，姑娘，喜欢哪个？随便看看。我喜欢这个，这个长得像屠苏哥哥。又是你个屠苏。香菱，这个这么丑，买它干嘛？我们换一个别的吧。小气鬼，拿起来！这钱你不用找了，你把这些像屠苏的人全都给我扔掉啊！谢谢了。哎，好。哎，香菱，咱们还是回去吧。啊，我才不要回去，我都在客栈躲那么久了，好不容易才出来一趟。不是。你现在身体还没好呢，而且你呢，嗯，等你恢复好了以后，我就天天陪你去逛，好不好？不好，不好，不好！谁让你陪了？我自己走。姐姐的心疼不疼？跟我有什么关系？你，来生，孙姑娘，如青姐，对不起，我不怪你。他呀，我最了解了，肯定是他自己跟着你们去的，给你们添了不少麻烦吧？啊，没有没有，他帮了不少忙呢。你看，你听见了吧？我只是出来逛逛。我现在不是平安无事吗？你还说，黑了也瘦了，逛得累不累？前两天得给家里写信，说很快就会回家，很想你。你跟姐姐回家去吧。爹每次写信回家，其实都会晚三个月或者是半年的。我们不用着急回去。香菱，那屠苏跟晴雪他们都生病了，需要人照顾。你还会照顾人？你不给他们两个添麻烦就不错了。跟我回家。其实。不光是他们病了，连童姨也病了。你看江都，全都是病号。童姨也病了。啊，童姨早就病了。你快去看看吧。童姨怎么病得这么严重？有没有找大夫给看一看？看过了，大夫说他年迈体虚，又受重伤，所以才昏睡不醒。
通一眼。你要撑住，你是少公的家人，他需要你。童姨，童姨，童姨，童姨，童姨，你是要说什么吗？你告诉我。男生，啊呃，孙、啊、孙小姐，好久不见。你那天离家，你姐姐她很着急，我也很担心，还以为出什么事了呢。啊，我能有什么事？我只是出来逛逛。你也知道，我姐能把所有的小事情全都给我放大了。没事没事，我先走了啊。哎，男生，孙小姐，你到底有什么事情啊？你打算什么时候回秦川啊？这个呀，我还没有想好，我还有其他的事情要办呢。那我留下来等你好不好？留下来？不妥，你是孙家大小姐，我先走了。兰生，我知道不妥，可我已经来了。兰生，我喜欢你，你到底喜欢什么样的女孩？你不妨告诉我，我可以试着去做。咱俩。真不行，你跟我也没有缘分。你我儿时就已经认识，怎能说是没缘分？而且秦雪告诉我，喜欢一个人，便要主动去争取。我会证明给你看，我对你的心意的。屠苏跟秦雪呢，他俩是两情相悦，当然可以主动了。可是咱俩根本不可能，我真得走了啊。我没想到你能离开家，孙奶娘让你出来的，我实在担心兰生，才求如清姐带我来的。月言，其实兰生他秦雪，你不要说了，我知道你想说什么。其实我明白，他心里没有我，可我还是不想放弃他。直到他离开秦川，我整个人就跟空了一样，吃不下。睡不着，我怕他在外面受苦，遇到危险，怕他一去不复，我再也见不到，所以我就来了。就算他现在还不能接受我，至少我还能够看到他，在他身边也好。月言，你这是何苦啊？可我不觉得苦啊。奶娘总是告诉我，十八岁我命里会有劫数。可我时常庆幸，在这一年，我遇到了你，遇到了兰生。你说的很对，喜欢一个人，就应该去告诉他，就算没有机会，也要义无反顾的去试一试。清雪。别拉我！为什么不能出去、啊？香菱，拜托了，你就在屠苏房间多待几天吧。啊，等过两天他们走了，我就陪你出去逛，好不好？我又不欠你二姐的，为什么要待在这里？那你就当是为了我，好不好？等过两天，我很快就会把他们哄走的。我可以去秦雪姐那，为什么一定要待在这儿啊？晴雪，你想想，那晴雪跟孙媛媛那么好，那孙媛媛肯定会去晴雪的房间找她呀。那到时候被我二姐撞见了，我又会被我二姐拉回秦川了。你也不想我被拉回秦川，把你一个人留在这里吧？我不是一个人啊，我有屠苏哥哥呢。你屠苏哥哥已经有晴雪了，他哪里有时间理你啊？再说了，我如果要是走了的话，也没人陪你说话了，对不对？嗯，好吧，好吧，就你啰嗦。答应你就是了，香菱，还是你最好了。你有没有什么想吃的？我去给你买。吃你！啊
觉。小黑球，说多少遍了，黑药，你都回江都了，也不来找我。你有锦娘的消息了吗？啊，没有。哎，你还跟那个木头脸在一起啊？你不要这样说，苏苏。你再说我不理你了。那木头脸有什么好的？整天板着张棺材脸，跟谁欠他钱一样。我对你那么好，你还对我那么冷淡。哎，秦雪，秦雪，秦雪，我是来送消息给你的。什么消息？你之前不是让我打听千商的消息吗？现在我打听到了，就来告诉你啊。什么千商的消息？你让我做的事，我都放在心上的。我打听到啊，十一年前出现在江都的时候，千商是受了伤被人救回来的。救他的是谁？欧阳少恭。嗯、千商大哥，千商大哥。哎怎么了，清雪妹子？屠苏出事了？不是的，我听说你十一年前生了一场大病，是吗？晦气，晦气啊！说什么呢？谁生病了？我都听说了。我听少公说你是北方人，那你为什么会来江都？是他救了你吗？在哪儿救的你？哎，男人嘛，走南闯北有什么稀奇的？清雪妹子，你这么关心我，不会还以为我是你大哥吧？不是我以为，你就是我大哥。我是说妹子，不是。晴雪，你要是真缺个哥，我完全可以勉为其难的接受你这个妹子。但是你真的搞错了，我真的不是你说的那个什么高大伟岸的巫贤。大哥，姐姐，我真的不是你大哥。这样，你要还有什么想问的，你等少公回来，等少公回来你去问他啊。我还得给童一前辈煎药，改日再说。留步，留步，留步。童一啊，还记得第一次见少公和你，也是在江都这段时间，兄台休息的如何？啊，有劳挂心。我的伤已好了大半，只是过往之事依旧没有头绪。听季同前辈说，你们是在衡山野外发现我昏迷在地，才将我救回来。前几天我去那里看过，依旧没有想起过去的事。我以前行走尘世，也曾经有失意之人前来求医，但失意之症有许多的病因。大多数都不会很快痊愈，兄台还是先放宽心，休养为好。若是时机成熟，过去的事自然会想起来。这些日子，我闲暇时阅读书卷，发现书中所说很多事情都很陌生，就好像我从来没有经历过。少公看起来年纪虽轻。却气度不凡，想必见多识广。你能不能告诉我，这红尘俗世到底是什么样的？软红千丈，不过如是。只是兄台的情况十分特殊，如果你真的想弄明白，还得亲眼去看一下。北方的荒沙千里，南方的林木葱郁，西方的遮天大雪，东方的。
，种种美好之事，说也说不尽。天下可大可小，若是心境，一片残香，一句古琴，便也足够了。啊，若是兄台有空的话，不如先想个名字，以便称呼。名字。我在你屋中读过一本书，上面写道，有一种叫做酒的东西。书中说，醉饮千觞不知愁，大概喝醉了就能忘掉人世间的烦恼。我的名字就叫做尹千觞吧。尹千觞，好名字。醉里乾坤大，梦中日月长。那改日要与千商兄畅饮一番。童隐，我打算离开这里。出去游历四周，特来向前辈辞行。江湖多风霜，尹公子可都想好了？我正是想出去看看这世间的美景。在江都的这段时间，光是这里的景色就让我应接不暇，还不知道外面的世界又是什么样的光景。就好像这些蓝色的花草，都令我大开眼界。这些花是少公亲自种下的。少公他虽然年纪轻轻，但好像这世间没有他不明白的事情。不知道这花叫什么名字？军营草。军营草，是看到他会想起某个人。你走吧，不执着于过去，或许是好的。珍重，告辞。哎，马上谁家白面狼？穿花折柳，垂金角，夜来一醉明月楼，忽炉书阙黄金宅。<笑>有才！哎呀，这酒不带劲，果然还是阿轩家的酒好。嗯，千商真是好雅兴啊。少公，你怎么来了？坐坐坐。哎，你怎么跑到这儿来了？少公，我听说这里的渔民在江岸发现了奇花异草，所以特地赶来看看。正好记得你上次写信跟我说，说你很喜欢这里的酒，想在这里常住一段时间，所以顺道过来看看。啊，真是人生何处不相逢啊！哎呀，可惜这酒喝完了，不能请你。<笑>我是来看好友的，有没有酒，又有什么关系？厚道，厚道啊！啊，这一年多没见，少公可是半点没变啊。<笑>是吗？我倒是觉得你变了。啊？那个时候，我让你随性而活，也不知道是对还是错，却没想到。你竟成了这个样子，这样有什么不好？<笑>这五年来，我去过很多地方，安静的山水如画，奔腾的洪流入海，奇诡的幽深雨林，我都去过，而且也试过很多种活法，到头来还是这样，最逍遥自在。<笑>人生苦短，及时行乐，反正就那么短短几十年，还是随性的活着吧。哈哈哈哈对了，少公，你有没有听过这样一个说法？这里的老人说，这里有条江，一部分的水是从地下流出来的。那条江在地下的时候叫做
忘川。忘川河里装满了生灵魂魄。这个说法倒是有趣。忘川，这个名字我好像在哪里听过，但是又想不起来。是不是跟你过去的事情有关？哎呀，谁知道呢？想不起来就不想了，平白费神，还不如多喝点酒。哈哈哈哈哈。这晴雪一而再，再而三的把我当成他大哥。有时候甚至我都真以为我就是那个什么什么风广墨。哎，童怡，你之前也说过，不要纠结于过去，得空我再好好劝劝他，不要再执着才好啊你准备待到什么时候啊？我哪也去不了啊！兰生让我躲着他姐姐，这也不让我去，那也不让我去。我在这儿不会打扰你们的。要不这样，你看，你这个，这样就什么也看不到了。我也把耳朵堵上，也听不见了。你们想干什么干什么，我不会打扰你们的。听不到，听不到。哦，啦啦啦啦，那听不到。夏玲，夏玲，夏玲，夏玲，给你买好吃的回来了。你要吓死我呀！快吃。有我跟苏苏的吗？我买的都是香菱喜欢吃的，你要吃自己出去买去。小气鬼，就小气。你，苏苏，走，我们出去吃。讨厌。<笑>快，想吃什么？每天都吃这些，看了就烦。<笑>那你想吃什么呀？我再去给你买。想自己去买，自己去买，可是我怕我每天都待在这里，好闷，连会说话的人都没有。那我陪你出去吧。真的吗？哦、嗯。那太好了，我们现在就出去吧。好吧。这可是我们刚进的货，您看这颜色。哎呦，客官，里面请，里面请啊，随便看啊。来，月月，我答应过奶娘要好好照顾你的，就怕你在那客栈住的不习惯。多谢如清姐关心，我住的很好，还能时常见到来生。都是我这个当姐姐的管教不得力，才让那个猴子到处乱窜。等你们两个以后成了亲，你可要替姐姐好好的管教她。兰生他只是爱玩儿，月月，你放心，姐姐一定会替你做主的。等咱们回到秦川以后，你们两个就成亲吧。哎，到那边看看。嗯，月月，你看这块料子，多适合做嫁衣啊！我也喜欢。你再看看有没有其他更喜欢的？哎，我要这个。还有这个，钱。那我要拿这个，够了吗？够了。走，去那边看看。哎，香菱，你别乱跑了。等过两天我姐走了以后，你想去哪里就去哪里，你想弄多久我都陪着你。你不和你二姐回去啊？其实我也想回去，只要我二姐接受你了，我就回去。她不喜欢我，为什么要接受我？反正
，你要去哪里，我就去哪里，死也不会回去的。那你现在死了算了。哼。月言，你可别伤心啊！现在兰生都是被那只狐狸给迷住了。如清姐，我没关系的。如果兰生真的喜欢那个女孩，女孩，你可不知道，她根本就是个狐妖。别再吃了，都是你胖了，先忍忍吧，等你回来再喂你。屠苏，如沁姐，你找我。嗯，有件事情想请你帮忙，请讲。我希望你能够帮我给天雍城的灵月师兄转交一封信，是关于兰生的，我想跟他好好聊一聊。如沁姐想通了，同意兰生去天雍城修仙。其实我还未全部想通，所以才想向令师兄请教一二，不知你是否可以帮忙？自然可以。信在这里，麻烦你转交给他，多谢了。不用客气。这么娟秀，是女子写的吧？夫君，你替我告知掌教真人，我要去江都一趟。是屠苏出事了吗？不是，是一个朋友叫我去帮忙。什么朋友如此重要？大师兄的伤势未愈，不要奔波为好。你这朋友是女子吧？不要乱想，是我朋友的兄弟被妖怪缠上，所以请我下山捉妖。真的？什么妖非得师兄亲自去抓？当日屠苏受伤，就是这位朋友收留他、照顾他。现在他有难，我不能不理。好吧，你要去也可以，但这次必须带上我。Oh. 